ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൻ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ ഒക്കെയല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പം ചിക്കൻ്റെ വേർഷൻ ആയാലും ശരി മീറ്റിൻ്റെ വേർഷൻ ആയാലും ശരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പനീറിൻ്റെ വേർഷൻ ആയാലും ശരി ഏതായാലും ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ തവ തവ മീൻസ് എന്നാന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കല്ലില്ലേ അത് പണ്ടത്തെ ചപ്പാത്തി കല്ല് അത് കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴുവോടുകൂടി വരുന്ന ഒരു ഇരുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു ത എന്നാ പറയുക ചപ്പാത്തി കല്ലിനെയാണ് ഈ തവ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തവയ്ക്കകത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടെൻഷൻ ആക്കേണ്ട അത് പേര് തവ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി വേണം ഇതിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇനി അതിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ചിക്കൻ പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല കട്ടി തൈര് ഇച്ചിരി നാരങ്ങാനീര് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരച്ചത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് തന്തൂരി മസാലയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇച്ചിരി ജീരകം ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചത് പച്ചമുളക് പഞ്ചസാര ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാന്ന് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടോളൂ വേണമേ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ഇത് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും തലേന്നെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചൊന്ന് നല്ലോണം ആ ചിക്കനേൽ ഒന്ന് പിടിക്കും അതാ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായ സമയം വരും അപ്പം എന്നാ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഇത് പെരട്ടി വെച്ച് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ശകലം ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അത് പിടിക്കും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനകത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി കുഞ്ഞ് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്ന അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് മാക്സിമം ഈ എരുവ് എല്ലാം പിടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അത്രയും അതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയേക്കുന്നത് ഇപ്പം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് തന്തൂരി മസാല ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ കറിക്ക് വേണ്ടി എന്തോരോ ആന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാവേ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതായത് നമ്മൾ ഗ്രേവിക്കും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം ഇഞ്ചിയും ചേർക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പെരട്ടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ഹാഫ് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്
എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയാലും ഇഞ്ചി ഒരുപാട് കൂടിയാൽ കൊള്ളുകയില്ല കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീര് പുളി ഒരുപാട് ഒഴിക്കല്ലേ തൈരും കൂടി ഉള്ളതാ തൈര് ഒത്തിരി പുളി ഉള്ളത് എടുക്കണ്ട ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് നല്ലായിട്ട് പെരട്ടി നല്ലായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു റെഡിഷ് കളർ കൂടുതലായിരിക്കുമേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇച്ചിരി ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കളർ ചേർക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മുടെ തന്നൂരി മസാലയിലും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് മതി ഇതിനകത്തോട്ട് കടായിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണയ്ക്ക് വരും ബട്ടർ ഇട്ടാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എന്നാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ കറിയെല്ലാം വെച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ നേരം ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബട്ടർ ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാ ചോയ്സസും ഞാൻ തരാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒന്നൊരു കുറുപ്പ് പോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അന്നേരം അറിയാൻ നോക്കുമല്ലോ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ജീരകം ഇടുന്ന ഒരുപാട് പിടിക്കുവല്ലേ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കേരളക്കാരായ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശീലം പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ജീരകം വെച്ചിട്ടാന്നു പക്ഷെ ജീരകം വെച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തന്തൂരി ചിക്കന് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആ കറിക്കൊരു മണം വരികയില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ തരാം ആ ഒരു തന്തൂരിയുടെ എഫക്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നേരം ബട്ടർ ഇടുകയല്ലേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു മണം വരും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ജീരം ഒന്ന് നല്ല പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈനാത്തോട്ട് സവാള ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുക കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് എരു കണക്കാക്കിയുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ടേച്ച് ഇത് നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് എന്ന മൂത്ത് ഒരു പച്ചച്ചവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അതിനകത്തോട്ട് പിടിച്ചേച്ച് വേണം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ആദ്യമേ ഒരു ചേർ ചിലരാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ ചേർക്കുവേല കുറച്ച് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്നാ ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ഇടുക മറ്റേ ആ ക്രഞ്ചിനെസും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേവിക്കാതെ ആ മിക്സ്ച നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി വരികയല്ലേ ആ സമയത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഓരോന്നും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അസലായിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ആ ഒരു ഗ്രേവിയോടുകൂടി ചേരണം പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളിയായിട്ടും ക്യാപ്സിക്കമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ കറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ രാറ്റു എന്താ പറയുക അങ്ങറ്റവും പോലെ ഇങ്ങേറ്റവും വരല്ലേ ഇടയിൽ നിന്നേച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞില്ല അങ്ങറ്റമല്ല ഇങ്ങേറ്റമല്ലാത്ത പരുവത്തിന് ഞാൻ ഉള്ളി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ തന്തൂരി പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അതിനെ ബട്ടറിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തേച്ച് വേവിക്കണം ഫസ്റ്റ് വേവിച്ചേച്ച് അതിനകത്ത് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വരും
നമ്മുടെ മസാലയോട് ചേർത്താണ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ബട്ടറിനകത്ത് ഒന്ന് വറക്കണം വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കറി ആക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ വറുത്ത ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടേച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഫാറ്റ് എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴും ബട്ടർ ഇടുമ്പോഴും നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും എന്നെ അങ്ങ് ചീത്തയാണ് എന്താണെന്നറിയോ എന്തോരം കാ കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെയാണ് ഉഞ്ഞാൽ ഈ കറിക്കകത്തെന്ന് ചോദിക്കും അന്നേരം പിന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എനിക്ക് കുറ്റം വരികയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ രുചിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരികയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏതാ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരുപാട് ഇടരുത് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം മാത്രം ഇട്ടാച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഇഞ്ചി നമ്മൾ അരിഞ്ഞിടുന്നോണ്ടല്ലോ കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു യോ തന്നെ എന്ന് തോന്നിപ്പോവേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അതല്ല ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാം ഇതും എല്ലാം നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഡ്രൈ അല്ല ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേവി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചിരി ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മള് ഉള്ളിയിലാന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടത് അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഉപ്പ് ഇടുക ഇച്ചിരി ഇടുവുള്ളൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നൊന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി അഥവാ പോരാന്ന് തോന്നും അന്നേലും പിന്നെ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കവാച്ചിക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഒന്നും ഇടുകയല്ല പിന്നെ എന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇല ഇടത്തുള്ളൂ ഇത് സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇട്ടാൽ മതിയേ എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഇത് എന്നാ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഫ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുകൊണ്ട് ഇട്ടന്നേ ഉള്ളേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇച്ചിരിയേ ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി ചിക്കനെ നിറങ്ങാനുള്ള വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ആ ചെക്ക ചിക്കനെ നിന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഊറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സെമി ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടും അതല്ല നല്ല ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചേക്കരുത് എന്നാലും ഇതിനൊരു ടു അ ലിമിറ്റ് അത്രയും വെള്ളമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത്രയും ഗ്രേവിയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ഗ്രേവി വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചിക്കൻ വേവിക്കുകയല്ലേ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുകയല്ലേ ആ സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പം ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ആ ഗ്രേവി എന്തോരം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇടണം മല്ലിയല ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇടുന്നത് ഇതും കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കുകയല്ല അത് അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്ക് മല്ലിയലയായിട്ട് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല കറിവേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കസൂരി മേത്തി ടു അ ലിമിറ്റ് ആർക്കും പിടിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നും ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും പറയും ഇതൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞെ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുവേ അതിലും വേറെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ മല്ലിയല ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയി വരണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാലൊക്കെ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാന്ന് അറിയാം പറോട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൂര ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും കറിയാവണം അതും ആവണം ചുമ്മാ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടൊരു ഗസ്റ്റിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും പറോട്ടയോ അല്ല
അതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വട്ടൂര നല്ലതാ പറാട്ട നല്ലതാ ഇതാതാ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ചപ്പാത്തിയിൽ നിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം നേരം കിട്ടണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് അടുക്കളപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് വർത്താനം പറയാനൊന്ന് നോക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട വരും പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വില്ലത്തി ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് വില്ലത്തി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് വരുന്ന സുചിത്ര നായരാണ് സുചിത്രക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്താന്നറിയോ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സാരി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ബേസിക്കലി എനിക്ക് വൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷെ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ടെടുക്കാൻ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാമേല എനിക്കും അത്ര വശമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇട്ടാലും നേരെ ജോലി ഇടാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കംഫേർട്ട് വൺ ഫ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നാ സാരി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്റെ എന്നതേലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കുകയല്ല പഠിപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി അതിനുള്ള ഒരു ഇതില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ സാരി കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര രസാ ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും താൻ ഒരു സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് വരുമ്പത്തേന് ആ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ്നെസ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ല ചേച്ചി എല്ലാരും പരാതി പറയും എവിടെ പോയാലും സാരി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ പോയാലും സീരിയലും സാരി അല്ലാതെ സാരി അപ്പൊ അല്ലാത്ത ഒരു വേഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതി അറിഞ്ഞേ പക്ഷെ എന്നാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് താൻ സാരി ഉടുത്തോണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാലും പോട്ടെ കാണാൻ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറാണ് സെലക്ഷൻ അതെ ഞാൻ തന്നെ സെൽഫ് ഡിസൈനിങ് ആണ് ഓ ബുട്ടീക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ചേച്ചി അതൊന്നും അതൊക്കെ ഇടാത്തെ അതൊക്കെ ഇടും പഠിച്ചിട്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു കുറവ് ഡിസൈൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്നതാ ഇഷ്ടം ഡാൻസ് ആണ് എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നീന ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളമായി നീന ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ പക്ഷെ ഒന്നര വർഷമായി അങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ട് അല്ല എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നീ ഡാൻസ് മതിയാക്കി ഇത് മാത്രം ആയോ എന്നായി കാര്യം ഇത് എനിക്ക് പോവാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ബുട്ടിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഹോബീസ് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടും ഓക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പാചകം അതറിയോ ആ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഈശ്വര എന്നൊക്കെ അറിയാം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ച അല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഫിഷ് കറി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ദൈവമേ അമ്മ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കാം അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അമ്മയോട് ഞാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കാം ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അമ്മ ഈ ഉള്ളതാന്ന് നേരാന്ന പറയുന്നതെന്ന് പക്ഷെ എന്നതാണെങ്കിലും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും സ്വന്തം പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കുക്കറി ഷോ കണ്ടിട്ടും പല കുക്കറി ഷോ കണ്ടിട്ടും പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് നല്ല കാര്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുക്കറി ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം പഠിക്കുമ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിനി പിക്സ് ആവുന്നത് എന്റെ ഏട്ടനും മക്കളും കൂടിയാണ് തന്റെ ഗിനി പിക്സ് ആരൊക്കെ ചേട്ടനും അച്ഛനും ഒക്കെയാണ് പാവം ഏരകൾ മുയലെന്നാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കണത് അമ്മ ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല മീനിന്റെ എന്താ പരീക്ഷണ മീനിന്റെ ഒക്കെ കട്ട്ലറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ഫിഷ് കട്ട്ലറ്റ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റിന്റെ ആ കട്ട്ലറ്റ് എന്റെ ഹൈലൈറ്റ് പ്രോൺസ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ഇപ്പൊ അയൽവാസികൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കട്ടിലെന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമോന്ന് മോളെ മോള് ലാച്ച ഇട്ടാലും സെൽവാർ ഇട്ടാലും സാരി ഇട്ടാലും എന്നെ ഇട്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
ഞാന് പ്രോൺസിലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് പെരട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പെരട്ടിയെടുക്കും നമ്മള് അല്ലാതെ അത് കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുത്ത് അത് മിക്സിൽ ഒന്ന് ആക്കി അത് മാറ്റി വെക്കും ബാക്കി പിന്നെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടും ആ അതിലിടും ഉള്ളിയിലിടും ഓക്കെ ഉള്ളിയിലിട്ട് ഇത് മിക്സ് ഔട്ട് ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് മിക്സ് ഔട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഞാൻ തന്നെ താനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് അല്ലാതെ ബ്രെഡ് മറ്റേ ക്രംസ് മേടിക്കത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ താനെ എല്ലാം ചെയ്യും പൊടിച്ചെടുത്ത് അതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോൺസ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്നതിൽ ഫിഷ് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു പുതിയ സാധനം കേട്ടോ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറയണോട്ടോ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കടപ്പാട് മുഴുവൻ സുചിത്രയ്ക്ക് തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും മോള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമൃത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ അമൃതയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഡാൻസ് ത്രൂപ്പിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അഭിനയം അഭിനയിക്കാൻ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നിട്ടും കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്റെ ടീച്ചറാണ് എന്റെ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് മമ്മളെ നീ ചെയ്യും ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോളാന്നൊക്കെ മീനേഷിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കള്ളത്തറവ് കൂടി അമ്മമാരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മോള് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ പിന്നെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോത്തേക്ക് അമ്മ എന്നാ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കളം പറഞ്ഞു അല്ല ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ദേവി ആയിട്ട് ദേവി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മ അച്ഛ ദേവി ആയിട്ടാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞൂടെ പാവം കിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞോട് പാവം കിട്ടും ദൈവം ആ ശരി എന്നാ പിന്നെ അത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അവരുടെ കൈ നിക്കണ്ട നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ബിസി ആവട്ടെ ആ ദേവിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആവണം സോഫ്റ്റ് ആവണം അങ്ങനെ വല്ല പ്രിപ്പറേഷൻസും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ദേവിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ദേവി തന്നെയാന്ന് തോന്നും തൊഴാൻ തോന്നും അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമൃതയിൽ സത്യം ശിവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെൺപാലവട്ട അമ്പലത്തില് ദേവി കോസ്റ്റ്യൂം കിരീടം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിപ്പുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിറയെ ആൾക്കാർ തൊഴാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയം ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഷൂലൊക്കെ പിടിച്ച സൈഡ് എന്റെ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവര് ഓരോ ആന്റി ഞാൻ അയ്യോ ആന്റി പേടിക്കലേ എന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടി പിടിച്ചു അവർ പേടിച്ചു പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോയി വിചാരിച്ച തൂണിലും കണ്ടോ നിന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അനങ്ങി എന്തോ ചെയ്തു ഇവരങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ശരിക്കും അവർ ആ ഭക്തിയുടെ അതിൽ നോക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും ദേവിയുടെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയ സുതിരയുടെ ഈ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഈ ഒരു കണ്ണ് കാരണമാണ് ദേവി ആക്കുന്നത് മൂദേവി ആക്കുന്നത് കണ്ണിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ മതി എന്ന് പറയുമല്ലോ ദേഷ്യം വരും കുട്ടിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും കാണുന്നവർക്ക് കൊച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനി അല്ലേ അതിന് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കമ്പനിയെ കമ്പനി ആ സമയത്ത് ഷോട്ടിൽ നിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിയാ അപ്പൊ അവിടെ ഡയറക്ടറിനൊക്കെ ദേഷ്യ ഫുൾ ടൈം കളിയായാ പിന്നെ എന്തു അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് ബാലതാരായിട്ടാ വന്നത് കൃഷ്ണകൃപാ സാഗരല്ല തുടങ്ങുന്നത് അതും ദേവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങി വന്നത് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ എത്രയോ ഹൈറ്റ് പൊക്കത്തില് നിർത്തിയിട്ട് യോഗമായ ദേവി ആയിരുന്നു ഡയലോഗ് കാണാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കയറി വരാലും തുടങ്ങി അല്ല അതല്ല ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ എന്തിനെ ഇത്രയും മണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റുന്ന ഏണി വെച്ചൊക്കെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ കയറി മുകളിൽ വന്നു എന്റെ കൂടെ നിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില
ലോങ് ഇയേഴ്സ് അത് പക്ഷെ സ്റ്റേജ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നയൻത്തിലോ ടെൻത്തിലോ അങ്ങനെ അന്നും ഈ സൈസും ഈ രൂപമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും പക്ഷെ അന്നും പറയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ടെൻത്തിലോ നയൻത്തിലോ എയ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നിട്ട് കറ്റൺ പൊങ്ങിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും ബേബി അങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇങ്ങനെ പറയണം ആ ശരി ഞങ്ങൾ അടുത്തതായി ജോർജ് ഓണക്കൂർ സാർ പ്രസവിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ഈ പടി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല ശരി അതിൽ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് അല്ല ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ തീർന്നു ലൈവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ നമുക്ക് അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പയറിങ് എന്താണോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എന്താണോ ചെയ്യാം സ്റ്റേജ് ലൈവ് പിന്നെ എന്റെ വോയിസ് പിന്നെ ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള വോയിസ് ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ എന്നെ കോമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ആ നീ ടീച്ചർ അപ്പൊ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ടീച്ചറിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കോമ്പയർ ചെയ്യാം ടീച്ചറിനോട് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ എന്നെ സ്റ്റേജിൽ കേട്ടരുത് കൊളവാക്കണ്ടെങ്കിൽ അതെ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് മതി നിന്നെ കണ്ടാലും തീർന്നു ആൾക്കാർ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയും നീ എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോവാം ഞാൻ എവിടെ വേണോ കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷെ വാ തുറക്കരുത് വായ തുറന്ന തീർന്നു പോയി കംപ്ലീറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി അവിടെ പോയി ഒരു സീരിയലിലൊക്കെ വിലത്തിയായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഏതായിരുന്നു ആ അതില് ഞാൻ കല്യാണ സൗന്ദര്യം വിലത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മീനിനെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ ഞാൻ ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പക്ഷെ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീനിനെ തല്ലി കൊന്നു കൊന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊന്നിട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കരച്ചിലൊന്നും തുടങ്ങി ഞാൻ ആ മീനിനെ നല്ലൊരു ഫിഷ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു റെഡ് ഫിഷ് ഗോൾഡൻ ഫിഷ് അല്ല വലിയൊരു ഫിഷിനെ മേടിച്ച് അതിനെ തല്ലി കൊന്ന് അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല ഉച്ച വരെ ഷൂട്ട് മുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്ത ഷോട്ടിന് ഈശ്വര ഏത് നേരത്താണോ ഞാൻ ആ ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ വാനമ്പാടിയിൽ വന്നിട്ട് തമ്പുരു തല്ലി പൊട്ടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എത്ര വേണോ ചീത്ത പറയാം ഞാൻ എത്ര വേണോ കണ്ണുരുട്ടാം പക്ഷെ എന്നോട് ചവിട്ടാൻ പറയരുത് അത് കലയുമായി ആര് അഭിനയ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായാൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവസാനം അവരിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് മാത്രം കാണിച്ചു അവർ താഴെയിരുന്ന ഒരാൾ പിടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ പൊട്ടുന്ന കിടക്കുന്നൊക്കെ വേറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഓ ശരി അത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ പൊട്ടിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഓക്കെ അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും വില്ലത്തി എന്നുള്ളത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുത്തേക്ക് വന്നു അല്ല ചേച്ചി വില്ലത്തിയാ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും വില്ലത്തി ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സിനിമയിലെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു വില്ലത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കണേ ചെയ്യില്ല ചാൻസസ് കളയുന്ന അല്ല ചേച്ചി എല്ലാം വില്ലത്തി ലേബൽ ആയി പോയാലേ പേടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവി ആയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ദേവി തന്നെയായിരുന്നു കൊറേ നാള് അപ്പൊ വില്ലത്തി ചെയ്തപ്പോ വില്ലത്തി തന്നെ സോഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഗേൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അയ്യോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ അലങ്കോലായിട്ട് നടക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലത്തി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പത്തേക്ക് ഈ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ട്രോള് വരിക എന്നുള്ളത് യു ട്രോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ തലയിരിച്ചു പിടിച്ചു ആൾക്കാർ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കിട്ടൂലോ ഇപ്പൊ പണ്ട് അതില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കിട്ടിയിട്ട് അത് അത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ട്രോളുടെ മേളമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നതിൽ സന്തോഷം വന്ന ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ട് നവരസങ്ങളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ എല്ലാ നവരസങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റേതായ വക രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ക
ശരിക്കും മോളെ ഡാൻസ് പഠിക്കുമ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പല നവരസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വൈസ് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഡാൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫേസസ് വരത്തില്ലേ അതാ ഭയങ്കര പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതല്ലേ ഡാൻസ് ഏതൊരു ഡയറക്ടർ അതേ വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പിന് കുഴപ്പമില്ല അഭിനയിച്ചോളൂ ഇതാ ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഡാൻസിൽ പകുതി കൂടുതൽ അഭിനയല്ലേ ചേച്ചി അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടംപോലെ അബ്രോഡ്സും എല്ലാം പോയിട്ടില്ലേ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല ചേച്ചി അയ്യോ ഈ യുഗത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എടോ ഇങ്ങനെ അറ്റം പോകുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും വരണ്ടേ അതും അപ്പൊ ചേച്ചി പ്രോഗ്രാംസ് വരണോണ്ട് ഞാൻ പോവുന്നു പേടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എടുത്ത് തരത്തില്ല അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ദുഷ്ടനല്ല പണ്ടെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാണ് എന്റെ ടീച്ചറിനാണ് ടീച്ചർ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തോരം പ്രോഗ്രാംസ് ആയി കൊച്ചിനെ മിസ് ആവുന്ന വെറുതെ അതിന് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കും ആ ഇവിടെ കിടന്നുള്ള കളി മതി ഇവിടെ കിടന്നുള്ള ചവിട്ടതാടാ മതി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പഴമ ചെന്ന ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ അതാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്ലേറ്റും എടുത്ത് നേരെ നിലത്ത് പോയി ചമ്മടം പടഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കഴിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാരും കാണും അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങൾ താഴെ ഇരിക്കണം ഇല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും വെളി വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വെളിയിലോട്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടാലോ അതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാനും ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ഓരോരുത്തർ വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഗഫൂർക്ക ദോസിനെ വിളിക്കാം കപ്പലേറിച്ചല്ലേ അല്ലാതെ ഒന്നും അച്ഛൻ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഡാൻസിന് വിട്ടു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാചകം എല്ലാം അച്ഛൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയും അതെ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അത് ഡ്രൈവിങ്ങിന് അച്ഛൻ അച്ഛന് വയ്യാണ്ടായപ്പോ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ വയ്യാണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടില് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ അച്ഛൻ ഹാർട്ട് മേലാണ്ട് വേദനിച്ച് ഛർദിച്ച് ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാല് മീൻസ് തല മാത്രം നിലത്തുകൊണ്ട് കാലും ഉണ്ട് ബാക്കി ബോഡി ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോയി ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോഴാ ഞാൻ വിളിച്ച വണ്ടികളും എല്ലാവരും ഒക്കെ വന്ന് അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ആരുടെയും കൈയും കാലും പിടി വണ്ടി വീട്ടിന് മുന്നിൽ കാറ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കാൻ അറിയണ്ടേ അന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി വിട്ടാൽ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ ബൈക്ക് ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് കാറ് ലോറി അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടി ഓടിക്കും അതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം ജേ സി ബി ഓടിക്കണോ അത്രയും വേണ്ടോ ഇത് ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാം അച്ഛൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ ജെ സി ബി ലോറി ബുള്ളറ്റ് ഇതൊന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കൊന്നും മണ്ണ് ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ മണ്ണ് മാന്തി ഇതൊക്കെ എടുക്കണം എനിക്കൊന്ന് ഓടിക്കണം വഴിയുണ്ടാക്കാം അത്ര മതി അച്ഛ വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട പെൺകുട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ എബ്രോഡ് പോയിട്ടില്ല കേരള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നൈ പോയി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അത്ര തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് കേരളത്തിനകത്ത് എറണാകുളത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ തന്നെ കിടന്ന് കളിക്കും ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള കളി മാത്രം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയത് ചെന്നൈക്ക് പോയി ദേ റീസെന്റ്ലി ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ബോംബെ വരെ പോയി ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പാനം പാടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഹോൾ ക്രൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ ചിപ്പി ചേച്ചി രഞ്ജിത എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനല്ല അമ്മേന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി പോയത് വരും അല്ല മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യാത്ര
ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എം കോം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പോയില്ല എവിടെ വരെ വെച്ചു അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാര്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളെ വാ നിനക്ക് എവിടെയാന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വാലമ്പടി ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആ ഒരു വേൾഡിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പഠിത്തം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചേച്ചി പക്ഷെ എന്നാലും പഠിക്കണ്ടേ പക്ഷെ ഇത്രയും നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അത് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി തരുന്നത് എനർജി തരാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ചിക്കനോ ചപ്പാത്തിയും തരാം അത് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം അതല്ല എനിക്ക് വരുന്ന പ്രപ്പോസൽസും കല്യാണം ആലോചിച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ കൊറച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പത്തേക്കും വന്ന് ആലോചിച്ച് കല്യാണം ഏകദേശം ഓർപ്പിച്ച് കല്യാണം ഒക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നി അവരുടേതായി എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സുകൾ തുടങ്ങും ി ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് നിർത്തണം അയ്യോ അതൊന്നും ചെയ്യല്ല അത് അവിടെയാണ് ഞാനുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഡാൻസ് നിർത്തണം അഭിനയം അഭിനയം നിർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ അഭിനയം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ മാരി ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അല്ല അത് വേറെ ചെയ്യില്ല ഡാൻസ് നിർത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നില്ല കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാല് എനിക്കിങ്ങനെ ഡാൻസുമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു വൈഫ് വേണ്ട എന്റെ വീട്ടില് കുടുംബിനി അമ്മ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെയാ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയാ അല്ല അതിലിപ്പോ കുടുംബം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യവും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി ഡാൻസ് നോക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പം പിന്നെ പറയാ പിന്നെ അടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താ ഈ ഫീൽഡിൽ ഡാൻസ് ഫീൽഡിലും സീരിയൽ ഫീൽഡിലും ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കുടുംബം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഡിവോഴ്സ് ആയി പോവല്ലേ അതിൽ കാര്യമില്ല അത് അവനവന്റെ അല്ലാതെ ഇപ്പം ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാനും തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലാണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നില്ലേ ഡാൻസ് കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വേറൊരാള് ആ നിന്റെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വേറൊരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കിഷ്ടല്ല ചുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും മുടി അഴിച്ചിടരുത് മുടി എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് സാരി കൊടുക്കരുത് ശരീരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിമാൻഡുകൾ അത് അവര് നടക്കുന്ന ഭയങ്കര യോ യോ ആയിട്ട് ലോ വേസ്റ്റ് പാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഈ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷെ മോളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് പൊസസീവ്നെസ് ഒരു വൈഫിനോട് വരാവുന്ന ഒരു ഉണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺസ് അത് അവളെ കണ്ടാത്തത് പക്ഷേ വൈഫ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ വൈഫ് അതിൽ അവരെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വേണ്ട ഇത് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മമ്മിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പ്രിയ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ മോളെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഓക്കെ എല്ലാം റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മള് ഫുൾ വിശ്വാസമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിടക്കം വിടും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അങ്ങനെ വിട്ടത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി അല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി അവരൊക്കെ വലുതായതിന് ശേഷം ചേച്ചി ഇറങ്ങിയത് ഇത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് മക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പരുവായപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞു കഴിച്ചത് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ കഴിക്കാൻ വിട്ടേച്ച് വേണമല്ലോ വിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിച്ചേച്ച് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാതെ ഇല്ല നാട്ടുകാര് പറയും വിളമ്പി കൊടുത്തേച്ചാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനെ വർത്താനം പറയിപ്പിക്കായിരുന്നു എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞേ അയ്യോ പൊളിച്ചുട്ടാർബ് ചെയ്യാരുന്നു അത് പക്
ചേട്ടനും അച്ഛനും ബിസിനസ് ആണ് അല്ല നോക്കണുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എന്താന്ന് അറിയൂല എന്നെ പോലെ ഇരിക്കണോന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്നു അനുപടെ പോവാനാ അല്ല ചേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ഡിമാൻഡ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞ നല്ല മുടി വേണം വെളുത്ത പെൺകുട്ടി വേണം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പോവാനാ തപ്പൊന്നും അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ അലപ്പ് കേട്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്തൊന്നും പോവാനേ ഇഷ്ടമല്ല എന്നും വരും ടെക്നോ പാക്കിലും ഒക്കെ ആണ് എന്നും വന്ന് എന്നെ കാണും ചേട്ടൻ അവസാനം എന്റെ അടുത്ത് മേലും നീ എന്റെ കൂടെ നടക്കണ നോക്കിയോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്ന കുട്ടികളോട് എന്താ ചെയ്യാനാ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് നാത്തുനായിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം നല്ലതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാരോടും ഈ അലച്ചു അലച്ചു നടന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ കൂടെ ഒക്കെ കൂടാറുള്ള കൂടിയവരൊക്കെ എനിക്ക് പണി തന്നിട്ടുണ്ട് ചിരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കുന്നവരെല്ലാരും ഞാൻ അങ്ങ് വിഷു ആര് ചിരിക്കും അവര് പാവാണ് വീട്ടിലെ അമ്മ അച്ഛനും പറയും എന്റെ വിശ്വസിക്കരുത് ആരുടെയും കൂടെ പോയത് അത് ഞാൻ ഓവറായിട്ടും അവരടുത്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പിന്നെ അവരുടെ പണി കിട്ടുമ്പോഴാ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഓഹോ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിരിപ്പല്ലേ വീട്ടില് ചന്തു എന്നാ വിളിക്കണേ ചന്തു അതെ ചന്തുനെ തോപ്പിക്കാറക്കോ ഞാൻ ഇറക്കാറില്ല അമ്മ എന്നെ പറയാറുണ്ട് ദൈവം ഏത് നേരത്താണോ പക്ഷെ വീട്ടിനകത്ത് സ്ഥാനം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ടാവും അത് പറയാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു വീട് അതായത് ഞാന് ആണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചേട്ടൻ പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാ ഞാൻ ചേട്ടനും ഒരേ നാളാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉത്രാടം അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ സ്കൂളിംഗ് സെന്റ് മേരീസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സെന്റ് മേരീസ് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഞാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാറില് നടക്കാവൂ അങ്ങനെ ഇന്നടുത്ത് പോകുമ്പോ ഇന്നത് പോലെ പോണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാന് വണ്ടിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുക അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ക്രൗഡ് ആണെങ്കിൽ അയ്യോ അവിടെ പോയാ ഒന്നുമില്ല പോവാറുണ്ട് ഓ ഇന്നിടയ്ക്ക് അറ്റാൽ അമ്പലത്തില് പൊങ്കാലയുടെ തലേ ദിവസം തൊഴാൻ പോയി പിന്നെ കടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ട് കടിച്ചതാണ് അപ്പൊ അല്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കടിച്ചതാണ് എത്തണില്ലേ എന്നെ കടിക്കാനായിട്ട് ഉമ്മ വെക്കാൻ ഞാൻ ഉമ്മ വെക്കാനായിരിക്കും ഒരു ഉമ്മയെന്ന് വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ കടി അത്ഭുത ദ്വീപിലൊക്കെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തിട്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മോളെ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഏതൊരു ഒക്കേഷൻ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയാലും ഭയങ്കര കാര്യമാണ് എന്നോട് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം ഉള്ള കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം മൂക്കെ ഞാൻ ഈ കമ്പനി കൂടുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം വരുമ്പോ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് സുചിത്ര ബി യുവർ സെൽഫ് ഇയാള് ഇയാളായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ ആരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് താങ്ക് യു ചേച്ചി ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ചുണ്ടാക്കിട്ട് ഞാനും പറയാമേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ സുചിത്ര മെസ്സേജസ് വരുമ്പോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാനാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുറെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ്സിലെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറെ അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടമ്മമാർക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് വഴി ഇങ്ങനത്തെ ഷോസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ അറിവ് കിട്ടുന്നു അറിവുകൾ ഒരുപാട് ലഭിക്കട്ടെ എന്നിൽ കൂടെ കുറേശ്ശെ ലഭിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതേപോലെ വെറൈറ്റി ഡിഷസും പുതിയ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിലത് ഗുഡ് ബൈ